అడాప్టేషన్ ఈ భూమి మీద ఉండే ప్రతి జీవరాశి అడాప్టేషన్ అయ్యి ఉంటుంది ఇదే లేకపోతే ఏ జీవరాశి బ్రతికి ఉండేది కాదు పదిహేడు నానోమీటర్ల సైజు ఉన్న ప్రొసీన్ సర్కో వైరస్ నుంచి ముప్పై మీటర్ల పొడవు నూట డెబ్బై మూడు టన్నుల బరువు ఉన్న వరల్డ్ లార్జెస్ట్ ఎనిమల్ అయిన బ్లూవేల్ వరకు ప్రతి లివింగ్ ఆర్గానిజం లో అడాప్టేషన్ జరుగుతుంది ఈ అడాప్టేషన్ అనేది ఒక బయోలాజికల్ మెకానిజం ఎప్పుడైతే ఒక జీవరాశి ఒక కొత్త వాతావరణంలోకి లేదా అది ఉన్న ప్రస్తుత వాతావరణంలో ఏవైనా మార్పులు వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎదిరించి బ్రతకడానికి దాని శరీరంలో జరిగే చేంజెస్ ని అడాప్టేషన్ అంటారు అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వాటి ఎన్విరాన్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా చాలా రకాలుగా అడాప్ట్ అవుతాయి అంటే వాటి బాడీలో జరిగే ఫంక్షన్స్ లేదా వాటి బాడీని బ్రతకడానికి సరిపోయేలా మార్చుకుంటాయి ఈ అడాప్టేషన్ లో మెయిన్ గా క్యామోఫ్లేజ్ క్యామోఫ్లేజ్ అనేది ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం తనను తాను దాని ప్రిడేటర్స్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి అది ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కలర్ లో కలిసిపోతుంది అన్ని జీవరాశులు ఆహారం కోసం చంపుతాయి చంపేదాన్ని ప్రిడేటార్ అని చనిపోయి ఆహారంగా మారేదాన్ని ప్రే అని అంటారు ప్రిడేటార్స్ లో ఉండే అడ్వాంటేజెస్ ప్రే లో ఉండే డిస్అడ్వాంటేజెస్ వల్ల ఈ ఎక్కువ సిస్టమ్ నడుస్తుంది క్లియర్ గా చెప్పాలంటే చాలా ఇన్సెక్ట్స్ వాటి ప్రిడేటార్స్ అయిన పక్షుల వల్ల చంపబడతాయి కానీ ఇన్సెక్ట్స్ వాటి ప్రిడేటర్స్ కంటే చిన్నగా ఇంకా స్లోగా ఉండడం వల్ల వాటికి ఆహారం అయిపోతాయి కానీ కొన్ని జీవరాశులు అడాప్ట్ అయ్యి వాటి ప్రిడేటర్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ క్యామోఫ్లేజ్ ని వాడతాయి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే కెమిలియాన్స్ ఫ్రాక్స్ స్నేక్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ఇవన్నీ వాటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో కలిసిపోయేలా అడాప్ట్ అవుతాయి దీని వల్ల వాటి ప్రిడేటర్స్ నుంచి తప్పించుకోగలుగుతాయి ఇప్పుడు ఒక స్పీసీస్ కి చెందిన ఒక ఇన్సెక్ట్ దాని ప్రిడేటర్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి అడాప్ట్ అయినప్పుడు అది తప్ప అడాప్ట్ అవ్వలేని మిగతా ఇన్సెక్ట్స్ వాటి ప్రిడేటర్స్ చేత చనిపోతాయి కాబట్టి అడాప్ట్ అయిన ఇన్సెక్ట్స్ మాత్రమే బతికి వాటి కొత్త ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని రిప్రొడ్యూస్ చేయగలవు దీన్ని బట్టి ఏమని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎప్పుడైతే ఒక స్పీసీస్ అంటే ఒక జీవి బ్రతకడానికి అడాప్ట్ అవుతుందో దాని జనరేషన్స్ మాత్రమే బ్రతకగలవు ఇంకా అదే స్పీసీస్ కి చెందిన మిగతా జీవరాశులు అడాప్ట్ అవ్వలేక చనిపోతాయి ఈ విధంగా భూమి మీద ఉండే ప్రతి జీవరాశి అడాప్ట్ అవ్వగలిగితే బ్రతకగలదు లేకపోతే ఎక్స్టెంట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఈ అడాప్టేషన్ లో ముఖ్యమైనది టైం ప్రతి జీవరాశికి అడాప్ట్ అవ్వడానికి టైం కావాలి ఎందుకంటే సడన్ గా క్లైమేట్ ఇంకా ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అవుతే అంత తక్కువ సమయంలో అడాప్ట్ అవ్వలేక ఆ జీవరాశులు చనిపోతాయి ఇదే ఎఫెక్ట్ డైనోసరస్ విషయంలో జరిగింది డైనోసర్ లో అప్పట్లో మన భూమి మీద బ్రతికేవి కానీ ఆస్ట్రాయిడ్ పడి చాలా ఫాస్ట్ గా ఎర్త్ క్లైమేట్ ని చేంజ్ చేసేసింది దీని వల్ల అంత సడన్ క్లైమేట్ చేంజ్ కి అడాప్ట్ అవ్వలేని డైనోసర్ల జాతి అంతరించిపోయింది ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజ్ ఇంకా ప్రిడేటార్స్ ఈ రెండింటి నుంచి తప్పించుకోవడానికి అడాప్టేషన్ అయిన కొన్ని స్పీసీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం క్యామోఫ్లేజ్ అడాప్టేషన్ చూపించే జీవరాశుల్లో ఎంతో ఫాస్ట్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ తో కలిసిపోయేలా దాని స్కిన్ ని చేంజ్ చేయడంలో కటిల్ ఫిష్ చాలా ఫాస్ట్ ఇది కేవలం రెండు వందల మిల్లీ సెకండ్ స్పీడ్ లో స్కిన్ కలర్ చేంజ్ చేస్తుంది ఇంకా ఇలాంటి క్యామోఫ్లేజ్ అడాప్టేషన్ చూపించే జంతువులలో కెమిలియాన్స్ సీ డ్రాగన్స్ స్టిక్ ఇన్సెక్ట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని శాకాహార జంతువులైన జింకలు జీబ్రాలు ఎలుకలు వాటి ప్రిడేటర్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటాయి అదే విధంగా సింహాలు ఇంకా పులులు కూడా వాటి కాళ్ల కండరాలను పెంచి గోర్లను ఇంకా పళ్లను చాలా పదునుగా మార్చుకుంటాయి ఇవి వాటి ప్రేని చంపి మాంసాన్ని చీల్చి తినడానికి పనికొస్తాయి ఇదే విధంగా పక్షుల్లో గద్దకు ఇంకా వల్చస్ కి కూడా షార్ప్ గా ఉన్న గోర్లు ఇంకా పదునైన ముక్కు ఉంటాయి ఇంకా వాటి కంటి చూపు మానవుడి కంటే ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువ దీని వల్ల పదివేల ఎత్తులో ఎగురుతున్న గద్ద కింద ఉన్న కుందేలు పాములు లాంటి వాటిని వాటి పదునైన గోర్లతో పట్టుకొని దాని షార్ప్ ముక్కుతో చీల్చి తింటాయి ప్రిడేటర్స్ నుంచి వేగంగా వెళ్లే జంతువులు తప్పించుకోగలవు కానీ వేగంగా వెళ్లలేని జంతువులు చనిపోతాయి దీని వల్ల ఆ చనిపోయే జంతువులు కూడా అడాప్ట్ అవుతున్నాయి అలా అడాప్ట్ అయిన జంతువులలో ఖడ్గ మృగాలు అడవి దున్నలు ఉన్నాయి ఈ జంతువులు వాటి ప్రిడేటర్స్ కంటే వేగంగా వెళ్ళలేవు కాబట్టి చాలా పదునుగా బలంగా ఉన్న కొమ్ములతో ఉంటాయి ఇవి వాటి ప్రిడేటర్స్ కంటే వేగంగా వెళ్ళలేవు కాబట్టి ఈ కొమ్ముల ద్వారా అవి రక్షించుకోగలవు మరి వీటి కంటే నెమ్మదిగా వెళ్లే జంతువులు కూడా ఉన్నాయి అవి వేరే రేంజ్ లో అడాప్ట్ అయ్యాయి వాటిలో తాబెళ్ళు నత్తలు ఇంకా కొన్ని మొలస్కాస్ ఉన్నాయి ఇవి చాలా బలమైన షెల్స్ ని అడాప్ట్ చేసుకుంటాయి ప్రిడేటర్స్ వాటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాటి షెల్స్ లోకి వెళ్లి దాక్కుంటాయి ఇలా వాటినవి కాపాడుకుంటాయి ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నవన్నీ పదునైన పళ్ళు గోర్లు కొమ్ములు ఇంకా షెల్స్ ద్వారా వాటినవి కాపాడుకుంటున్నాయి మరి ఇవన్నీ లేకుండా ఉండే జ
ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని స్పైడర్స్ లో డేంజరస్ స్పైడర్స్ లిస్టు లో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉండేది బ్రెజిలియన్ వాండరింగ్ స్పైడర్ ఇది ఫునిట్రియా జీనస్ కు చెందింది అంటే గ్రీక్ లో మడ్రస్ అని అర్థం ఎందుకంటే ఇది ఒక్కసారి కరిస్తే కేవలం ముప్పై నిమిషాలలో చనిపోతాం లిజర్డ్స్ బలులలో అతి విషపూరితమైన జీవి గిలా మాన్స్టర్ ఇది మెయిన్ గా ప్రొటెక్షన్ కి ఇంకా హంటింగ్ కోసం విషాన్ని జనరేట్ చేస్తుంది ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని పాముల జాతుల్లో ఎంతో విషపూరితమైన పాము ఇండ్లాండ్ టైపన్ ఇది ప్రపంచంలో అతి విషపూరితమైన జీవరాశుల లిస్టులో ఇది కూడా ఉంది కేవలం దీని టెన్ మిల్లీగ్రామ్స్ విషం ఒక మనిషిని చంపగలదు ఇక జెల్లీఫిష్ల విషయానికి వస్తే అన్ని జెల్లీఫిషెస్ లో చాలా ప్రమాదకరమైనది బాక్స్ జెల్లీఫిష్ దీనికి దారాల లాంటి టెంటాకిల్స్ ఉంటాయి ప్రతి టెంటాకిల్ లో విషాన్ని ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ఐదు లక్షల నీడోసైట్స్ ఉంటాయి ఇది విషాన్ని ఇంజెక్ట్ చేసిన నెక్స్ట్ సెకండ్ నుంచి మనిషి షాక్ లోకి వెళ్లి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయి చనిపోతాడు ఇక లాస్ట్ కి ఇక ప్రపంచంలో అతి ప్రమాదకరమైన ఇంకా విషపూరితమైన జీవి గోల్డెన్ పాయిజన్ డట్ ఫ్రాగ్ కేవలం రెండు ఇంచుల సైజు ఉన్న ఈ చిన్న ప్రాణి ఒకేసారి పది మందిని చంపగలదు దీన్ని మీరు ఒక్కసారి టచ్ చేస్తే ఇక అంతే కేవలం పది నిమిషాల్లో చనిపోతారు ఈ ఫ్రాగ్ దాని బాడీ మొత్తాన్ని విషంతో కవర్ చేస్తుంది దీని విషాన్ని కొంతమంది ట్రైబల్స్ హంటింగ్ కోసం వాడతారు ఇలా వాటి రక్షణ కోసం అడాప్ట్ అయ్యి విషాన్ని కూడా వాటి బాడీలో జనరేట్ చేసి హంటింగ్ ఇంకా ప్రొటెక్షన్ కోసం వాడుతున్నాయి ఈ అడాప్టేషన్ ని యూజ్ చేసుకుని ఇంకొన్ని జంతువులు క్లైమేట్ చేంజ్ ని తట్టుకోలేక హైబర్నేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే కొన్ని నెలల వరకు గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాయి వాటిలో మెయిన్ గా ఎలుగు బంట్లు కప్పలు గబ్బిలాలు ఎలుకలు పాములు ఇంకా కొన్ని జంతువులు ఉన్నాయి చలికాలంలో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో సడన్ క్లైమేట్ చేంజ్ ని తట్టుకోలేక డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్తాయి ఆకలిని తక్కువ చేయడానికి వాటి బాడీలో జరిగే మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ని స్లో చేస్తాయి ఇలా అవి వింటర్ సీజన్ ని తట్టుకోలేక అడాప్ట్ అయ్యి హైబర్నేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాని హైబర్నేషన్ చేయలేని ఇంకొన్ని జీవులు మంచి క్లైమేట్ కోసం మైగ్రేషన్ చేస్తాయి మైగ్రేటింగ్ జీవులలో పక్షులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందులో చాలా ముఖ్యంగా ఆర్కటిక్ టర్న్ కేవలం తొమ్మిది వందల గ్రాముల బరువు ఉన్న ఈ పక్షి దాని జీవిత కాలంలో రెండు పాయింట్ నాలుగు మిలియన్ల కిలోమీటర్లంత దూరం మైగ్రేట్ చేస్తుంది అంటే సుమారు మూన్కి వెళ్లి తిరిగి రావడంతో సమానం ఇక సీ ఎనిమల్స్ విషయానికి వస్తే లెదర్ బ్యాక్ టర్టెల్ ఇది ఏడు అడుగుల పొడవు తొమ్మిది వందల కేజీల బరువు వరకు పెరుగుతుంది ఇది సుమారుగా ఇరవై వేల కిలోమీటర్లంత దూరం మైగ్రేట్ చేయగలదు దీనితో పాటు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని మ్యామల్స్ కంటే హంప్ బ్యాక్ తిమింగలం ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై రెండు వేల కిలోమీటర్లంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా అన్ని ఫిషెస్ కి ఇంకా వేల్స్ డాల్ఫిన్స్ కి టేల్ ఫిన్ ఎందుకు డిఫరెంట్ గా ఉంటుందని అనుకున్నారా దీనికి కారణం వాటి రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అన్ని చేపలు ఇంకా షార్కులు వాటికి ఉన్న గిల్స్ తో రెస్పిరేషన్ చేస్తాయి కాని డాల్ఫిన్స్ ఇంకా వేల్స్ మ్యామల్స్ అంటే వీటికి గిల్స్ ఉండవు మనలాగే లంగ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్ గా నీటిలో కిందికి పైకి రావడానికి వాటి టేల్ ఫిన్ ని హారిజెంటల్ గా ఉండేలా అడాప్ట్ చేసుకున్నాయి దీని ద్వారానే సుమారు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మీటర్ల పొడవు యాభై వేల నుంచి లక్ష యాభై వేల కేజీల బరువు ఉన్న బ్లూ వేల్స్ సముద్రంలో మూడు వందల యాభై మీటర్లంత లోతుకు వెళ్లి ఎంతో వేగంగా పైకి వచ్చి గాలి పీల్చుకుంటాయి పైగా ప్రపంచంలో ఒక గంట వరకు ఊపిరి పీల్చకుండా హోల్డ్ చేయగల జీవి బ్లూ వేల్ మాత్రమే నాకు తెలిసిన ఒక లాజికల్ థియరీ ఉంది అది ఏంటంటే ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి జీవి యొక్క సైజ్ ఇంకా హార్ట్ బీట్ రేట్ మాత్రమే వాటి లైఫ్ స్పాన్ అంటే జీవిత కాలం తేడాను చెబుతుంది దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఒక హమ్మింగ్ బర్డ్ ని ఇంకా ఒక బోహెట్ తిమింగలాన్ని తీసుకోండి హమ్మింగ్ బర్డ్ ఐదు నుంచి ఆరు సెంటీమీటర్ల సైజ్ రెండు గ్రాముల బరువు ఉంటుంది పైగా గాలిలో ఉన్నప్పుడు వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ దాని గుండె కొట్టుకుంటుంది ఇంకా రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు రెండు వందల సార్లు కొట్టుకుంటుంది అదే ఒక బోహెట్ తిమింగలం విషయానికి వస్తే లక్ష కేజీల బరువు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మీటర్ల పొడవ ఉంటుంది కాని దాని గుండె విషయానికి వస్తే కేవలం ఆరు నుంచి ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే కొట్టుకుంటుంది ఫైనల్ గా హమ్మింగ్ బర్డ్ మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వరకు బ్రతుకుతుంది అదే బోహెట్ తిమింగలం రెండు వందల సంవత్సరాలకు మించి బ్రతుకుతుంది దీని బట్టి ఏవైతే సైజులో తక్కువ ఉండి హార్ట్ బీట్ రేట్ లో ఎక్కువ ఉంటుందో అవి ఎక్కువ కాలం బ్రతకవు కాని హార్ట్ బీట్ రేట్ లో తక్కువ ఉండి సైజులో ఎక్కువ ఉండేవి చాలా కాలం బ్రతుకుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాన్స్ గ
నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తాయి